చలో ఆత్మకూరును పోలీసులు అడ్డుకున్నారు రాజకీయ దాడులపై టీడీపీతో పాటు వైసీపీ కూడా చలో ఆత్మకూరుకు పిలుపునివ్వడంతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు రెండు పార్టీల నేతలను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు లోకేష్ ను ఇంటి వద్దే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు అరెస్టులు గృహ నిర్బంధాలకు నిరసనగా పన్నెండు గంటల పాటు నిరాహార దీక్ష చేయాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించారు గుంటూరులో టీడీపీ నిర్వహిస్తున్న వైసీపీ బాధిత శిబిరం వద్ద భారీగా పోలీసులను మోహరించారు శిబిరం నుంచి బయటకొస్తున్న వారిని పోలీసులు మళ్లీ లోపలికి వెళ్లనీయడంలేదు వాళ్లను పోలీసులే స్వయంగా ఇళ్ల వద్ద దింపి వస్తున్నారు మరోవైపు పల్నాడుకు చెందిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను కూడా పోలీసులు గృహ నిర్బంధంలోనే ఉంచారు ఎమ్మెల్యేలు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి బొల్ల బ్రహ్మనాయుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు విజయవాడ హోటల్ నోవాటెల్లో టీడీపీ నేత అఖిల ప్రియ ఉంటున్న రూమ్ ని కూడా పోలీసులు తనిఖీ చేశారు పోలీసులు రావడంపై అఖిల ప్రియ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు టీడీపీ నేతల చలో ఆత్మకూరుకు ప్రతిగా వైసీపీ నేతలు కూడా చలో ఆత్మకూరు చేపట్టారు వైసీపీ శిబిరం నుంచి మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి గుంటూరు నుంచి మా ప్రతినిధి హరీష్ లైవ్ లో సిద్దంగా ఉన్నారు హరీష్ వైసీపీ శిబిరం వద్ద పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది వైసీపీ నేతలను హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు ఎవరెవరిని హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు ప్రతిభా గుంటూరు జిల్లాలో మాత్రం పల్నాడు ప్రాంతానికి వెళ్లేటువంటి వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు కావచ్చు ఈ శాసనసభ్యులు కావచ్చు వీళ్ళు ఎవరిని కూడా ఆయా ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకుండా ఇళ్లలో గృహ నిర్బంధం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాదాపుగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పల్నాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా ప్రస్తుతం అయితే పోలీసులు అడ్డుకొని వారిని ఇంట్లోనే ఉంచినటువంటి పరిస్థితి అయితే అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కావడంతో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇండ్లలోనే ఉండాల్సిందిగా ముందుగానే పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు దీంతో వారు ఎవరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండానే అక్కడే తమ ఇళ్లలోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు చూసుకుంటే కనుక టీడీపీ తలపెట్టినటువంటి చలో ఆత్మకూరు కార్యక్రమంలో భాగంగా నిరసన తెలపెట్టినటువంటి వైసీపీ శిబిరానికి వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయానికి టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి బాధితులు కూడా రైతులు కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు గతంలో టీడీపీ హయాంలో జరిగినటువంటి ఊరూర పశుగ్రాసానికి సంబంధించిన క్షేత్రాలకు సంబంధించినటువంటి పొలాలకు సంబంధించినటువంటి పంపకాల్లో జరిగినటువంటి వ్యవహారం ఇది దాదాపుగా ఒక రైతు నుంచి ఇరవై లక్షల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి నగదు రాకుండా మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు అడ్డుకున్నారు అంటూ బాధితుడు వైసీపీ నేతల్ని ఆశ్రయించాడు దాదాపుగా పూర్తిగా చేతికి వచ్చినటువంటి పంట ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపుగా ఇరవై లక్షల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి పంట చేతికి వచ్చింది అయితే దాన్ని ఎండబెట్టేసి పశుగ్రాసం కూడా లేకుండా చేశారు ఒకవేళ ఆ పంట కనుక చేతికి వస్తే ఇరవై లక్షల రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తుందన్నటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు మాజీ స్పీకర్ ఈ రకంగా వ్యవహరించారని చెప్పి బాధితుడు ఆరోపిస్తున్నారు చెప్పండి అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు మీరు ఇంత ఇరవై లక్షల రూపాయలు పోగొట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎలా వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒకటి నెలలో జామ సభలో చెప్పి పొలాలు వేయించారు ఎకరానికి ఇరవై వేలు సాక్ ఖర్చు ఇస్తాము టన్నుకి ఇరవై రూపాయలు కాడికి ఇస్తాము మొత్తం యాభై వేలు కాడికి ఎకరానికి ఇస్తామని ఏపించారు ఏపించి పదిహేను రోజులు మీ అకౌంట్లో వేస్తామని ఆధార్ కార్డు భూమి పాస్బుక్ జిరాక్స్ బ్యాంక్ జిరాక్స్ ఈ మూడు తీసుకున్నారు తీసుకొని ఇక పదిహేను రోజులు మీ అకౌంట్ వేస్తామని డబ్బులు వేయలేదు తిరగంగా తిరగంగా జేడీ ఏడుగొండల నేతను మెయింటింగ్ ఆయనకి ఇచ్చాడు కోడల శివప్రసాద్ కూతురను ఆయన కోడల శివప్రసాద్ కలిసి అతను ఇక లెక్క కూడా చేయట్లేదు ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళకి చేసి పెట్టాడు తక్కిమా ఏదన్నా తక్కిమా క్యాస్ట్ తక్కిమా కొద్ది కొద్ది వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళని లెక్క కూడా చేయలేదు మొత్తం రైతులకు మొత్తం ఎండబెట్టాడు నాది ముప్పై ఎకరాలు మొత్తం ఎండబెట్టాడు ఎండబెట్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడులో ఇత్తనాలు హిందూపురంలో కోళ్ళ ప్రసాద్ తయారు చేయించాడు అక్కడ చేసి రైతులకి ఇత్తనాలు సబ్సిడీలు అని మళ్ళీ డబ్బులే తీసుకున్నాడు తీసుకొని కోడల కూతురు పేరు మీద ఊరక నామకర్థంగా గ్రాంట్ ఆమదన్నట్టుగా పెట్టాడు మొత్తం మెయింటింగ్ అంత అయింది చంద్రబాబు నాయుడు లాస్ట్ బడ్జెట్లో రెండు వందల కోట్లు కేటాయించాము ఈ పసుపు గాసానికి అని ప్రకటించాడు ఈ నాకు నేను రాసిన సీను ఎడ్లపాడు మై ఎడ్లపాడు మండలం మైదూర్ గ్రామం నాను మా ఊళ్ళో గిట్టుబాటు కాక నేను అక్కడ తురకపాలెం నగరికల్ మండలంలో అక్కడ పొలం వేశాను రాగిపాటి కింద నగరిక నగరికల్ మీరు మాజీ స్పీకర్ గురించి చెప్తున్నారు ఇది పశు గ్రాసానికి సంబంధించింది అంతా కూడా వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు చూసుకుంటారు అంటే తీసుకున్నారండి గ్రాంటు కోడల సుప్రసాద్ 
కూతురికి ఇప్పించాడు శివప్రసాద్ గారు కోడెల శివప్రసాద్ కూతురు ఆ పేరు లక్ష్మి అని ఉంటది వాళ్ళ పేరు ఉంటది చూడండి కోడెల శివప్రసాద్ కూతురు గ్రాండ్ ఇచ్చి ఇప్పించాడు ఆయన రెండు వందల కోట్ల గ్రాండ్ ఇది మొత్తం నేను ముప్పై ఐదు ఎకరాలు అయితేనే లక్ష రూపాయలు తిరగంగా తిరగ కళ్ళు పెట్టుకోగా ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చేటట్టు చేశాడు ఇంక తక్కువ పొలం ఎండబెట్టేశాడు ముప్పై ఐదు ఎకరాలు ఎండబెట్టాడు ఎండబెట్టి ఇప్పుడు తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు అరిగిపోతుంది అప్పులు అక్కడ కూలి వాళ్ళకి సుమారు ఏడు వందల మంది కూలి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వలేదు కూలీలకి డబ్బులు ఇస్తాం ఐదు వేలు దాకా అని గ్రాండ్ ట్రాస్ ఉంది దాంట్లో ఆ కూలి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వలేదు మరి రాయిపాండలో కూలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి తురగపాండలో కూలి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి మరి నాకు ఇంతవరకు నా గ్రాండ్ గురించి పొలం ఎండబెట్టాడు కానీ వాళ్ళు లెక్క కూడా చేయట్లేదు జేడి అనే ఏడుగొండలు అని అతను అసలు లెక్క చేయట్లేదు జాసారమ్మ డాక్టర్ అనే ఆమె నేను ఒక ఐదు లక్షలు వచ్చేటట్టు చేస్తాను పది ఎకరాలకి తక్కు మీద అంతా ఏడు గొండలు వాళ్ళు గ్రాండ్ తీసుకున్న వాళ్ళు నిన్ను మాయ చేయాలనుకుంటున్నారు అని వీళ్ళు చెప్పారు చెప్పి కాదు నేను నెగర్కల్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ మీరు వైసీపీ నాయకుల దగ్గరకు వచ్చారు అధికార పార్టీ నాయకుల దగ్గరకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు మీరేం కోరుకుంటున్నారు నేను నా అప్పులు అప్పులు ఎక్కువైపోయినాయండి పెట్టుబడి పెట్టాను భూమిని నమ్మి వాళ్ళే మోసం చేశారు మోసం చేసిన మరి నేను ఏదైనా ఆత్మహత్య చేసుకుని చావాలా లేకపోతే నన్ను ఏదైనా కాపాడతారా మరి ఈ రకంగా వాళ్ళు మోసం చేశారు మీరు అన్నా న్యాయం చేస్తారని తిరుగుతున్నారండి మొత్తం మీద ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపుగా ముప్పై లక్షల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఇందులో లక్ష రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి నగదును కూడా ముందస్తుగా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా ఎవరూ కూడా స్పందించలేదు తమకు న్యాయం జరగదు అని అనుకున్నాను కానీ కోడెల శివప్రసాద్ రావు తనకు న్యాయం చేయలేకపోయారు ఇంకోవైపు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రస్తుతం వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వైసీపీ నేతలు తనకు న్యాయం చేయాలి లేదు లేని పక్షంలో తనకి ఆత్మహత్య శరణ్యంగా భావిస్తూ ఒక టీడీపీ హయాంలో బాధ్యతకు గురైనటువంటి రైతు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వైసీపీ శిబిరానికి వచ్చారు మరోవైపు వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయం దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నా పోలీసులు కూడా భారీ ఎత్తున మోహరించారు పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చినటువంటి నాయకులు ఎవరైనా రావచ్చు కానీ ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు అనుమతి లేదు అధికార పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా ముందస్తు శాంతి భద్రతల చర్యల్లో భాగంగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు సెక్షన్ థర్టీ కూడా అమల్లోకి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో జిల్లా పార్టీ కార్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి రాకపోకల మీద పూర్తిగా ఆంక్షలు పెట్టారు శాసనసభ్యులు కావచ్చు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కావచ్చు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను శాంతి భద్రతలకు విపత్తం కలిగించే విధంగా ప్రదర్శనలు కానీ ర్యాలీలు కానీ నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఇంకోవైపు చూసుకుంటే కనుక జిల్లా పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చినటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలను కూడా పోలీసులు లోపలికి రానివ్వట్లేదు పెద్ద ఎత్తున పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు కూడా పార్టీ కార్యాలయం చేరుకుంటున్నారు వీళ్ళెవరిని కూడా పోలీసులు ముందస్తు అనుమతి లేకపోవడంతో వీళ్ళని అడ్డుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి చెప్పండి పల్నాడు ఆందోళన కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చారు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ఏం చేయబోతున్నారు మా నాయకులు పిలుపు మీదకు మేము కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అరాచకాలకి ఆయన చేసిన తప్పుడు విధానాలకి మేము కూడా వ్యతిరేకంగా ఆయన వాళ్ళ బాధ్యతలు మా కాడికి వచ్చి మొరపెట్టుకున్నారు ఈ విధంగా చేశారు కోటలు చేసిన పనులు ఉంది ఎర్రపతి నేను శ్రీనివాసరావు చేసిన పనులు ఉంది ఏమనుకుంటున్నాడు ఆయన ఏదో నన్ను ఏం చేయలేను అనుకుంటున్నాడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు ఎర్రపతి నేను శ్రీనివాసరావు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నీ ఇష్టం వచ్చేటు నువ్వు పనులలో సాగించాలనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మేము చూస్తూ ఊరుకు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు మేము దేనికైనా సిద్ధంగా ఉంటాం నీ అంతు తెలుస్తావు నీ 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 సంగతి ఏదో తెలుస్తాం కూడా అందుకని మేము కూడా బయలుదేరి వస్తున్నాం చూస్తాం పనులలో నువ్వు ఎంతో మేము ఎంతో చూసుకుందాం అందుకోసం బయలుదేరేవాళ్ళు రాజకీయంగా కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు చేస్తే శాంతి భద్రతల సమస్య ఉందని అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆందోళనకు రావద్దని చెప్పి చెప్తున్నారు శాంతి మేము మేము కోరుకుంటున్న శాంతి మేము కోరుకున్న శాంతి కావాలి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళే కావాలని రాష్ట్రంలో అల్లకొల్లాలో సృష్టించి గందరగోళం చేయాలని చెప్పి ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నారు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాంతి శాంతి అని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు మేము కాదు వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు దానికి అందుకు దానికి తగ్గట్టుగా మేము చేయాలి కాబట్టి మేము మేము చేస్తున్నాం టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఆందోళన చేస్తున్నారు అధికారంలో ఉన్న ఐదు సంవత్సరాలు కూడా దౌర్జన్యాలకు పాల్పడ్డారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అదే రకమైనటువంటి చర్యలు చేసి తీసుకోవాలంటే మాత్రం అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదని చెప్పి కూడా టీడీ వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి శ్రేణులు అందరూ కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు మరోవైపు ఎవరిని కూడా ఇక్కడికి జిల్లా పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చేటువంటి కార్యకర్తలు కావచ్చు నేతలు కావచ్చు ఎవరిని
ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു ഹരീഷ്